ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എസ് എസ് സി ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനിലേക്ക് വരാം അതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ വയർ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആട്ടോ ഇതൊക്കെ എസ് എസ് സി ജെ ഇ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കുന്നതുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ എന്താണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അല്ലേ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ദ നാച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ വയർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷുവർ ഷോർട്ട് സീരീസിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ദ ഫോർമുല ഫോർ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് സിനിസോയിഡൽ സിഗ്നൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ആണ് ക്വസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇത് ചോദിച്ച് ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ എസ് എസ് സി ജെ ഇ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് അതും എന്താണ് വി പീക്ക് ടു പീക്ക് ബൈ റൂട്ട് ടു എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വി ആർ എം എസ് ഈക്വൽ ടു വി എം ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ വി ആർ എം എസ് ഈക്വൽ ടു വി എം ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വി പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരിക്കും അത് വി എം എൻ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഈ ആൻസറിലേക്ക് പോകാനാണ് സാധ്യത പക്ഷെ ഒരിക്കലും ആ ഒരു തെറ്റ് വരുത്തരുത് ഈ വി പീക്ക് ടു പീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സിഗ്നൽ സിനിസോഡൽ സിഗ്നൽ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിനിസോഡൽ സിഗ്നലിൽ ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് വി എം പ്ലസ് വി എം ഇതെന്താണ് മൈനസ് വി എം ആണല്ലേ അപ്പോൾ വി പീക്ക് ടു പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വിടുത്താണ് വി പീക്ക് ടു പീക്ക് ഈ വി പീക്ക് ടു പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മന ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വി എം മൈനസ് മൈനസ് വി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു വി എം ആണല്ലേ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു വി എം വി പീക്ക് ടു പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടു വി എം ആണ് അല്ലാണ്ട് വി പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വി പീക്ക് ടു പീക്ക് എന്തല്ല വി എം അല്ല ടു വി എം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി എം എന്തായിരിക്കും ആ വി എം എന്ന് പറയുന്നത് വി എം എസ് ഈക്വൽ ടു വി പീക്ക് ടു പീക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്നായിരിക്കും വരിക സോ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതാ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ആർ എം എസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ കിട്ടുക ആ വി ആർ എം എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി പീക്ക് ടു പീക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റൂട്ട് ടു എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആ ഓപ്ഷൻ എ ആണല്ലേ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കേരള സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു അല്ലേ ഈ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം മൂവ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദ ഇമ്പിഡൻസ് ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ജെ ഫോർ വാട്ട് ഈസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് അഡ്മിറ്റൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് അഡ്മിറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇമ്പിഡൻസ് തന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അഡ്മിറ്റൻസ് കാണാൻ പറ്റുക സിംപ്ലി ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ സോറി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സെഡ് ഇവിടെ ആകെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ഫോമിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ജെ ഫോർ വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ജെ ഫോർ ഓക്കെ നിങ്ങൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് ഈ ഒരു ഇമാജിനറി പാർട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺജുഗേറ്റ് എടുത്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് ത്രീ മൈനസ് ജെ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് ജെ ഫോർ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്താ ഉള്ളത് ത്രീ മൈനസ് ജെ ഫോർ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഈ എ പ്ലസ് ജെ ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ജെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആയി
അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി ഓമ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഒമേഗൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഒമേഗൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ തൗസൻഡ് കേട്ടോ ഒമേഗൻ്റെ വാല്യൂ തൗസൻഡ് ആണ് ഒമേഗൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒമേഗൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് എൽ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ എക്സ് എൽ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എക്സ് എൽ എന്തായിരിക്കും എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ എൽ ആണ് അല്ലേ ഒമേഗ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് സോ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എൽ എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വന്നു തേർട്ടീൻ ആയി പിന്നെ ഒരു ടെൻ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ഉണ്ടാവും അല്ലേ വൺ തേർട്ടി വരും ദെൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഒമേഗ സി അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഒമേഗ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് തന്നെ തൗസൻഡ് തന്നെ ഇൻറ്റു സി എത്രയാണ് സി ടെൻ മൈക്രോ ഫാരഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ വരിക ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ മൂന്ന് സീറോസ് ഉണ്ട് നാല് സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആയിട്ട് മാറും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടെൻ സ്ക്വയർ ആവും അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മാറും കേട്ടോ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സും കിട്ടി നിങ്ങൾ ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട് അല്ലേ ആർ എൽ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ട് അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ആ ജെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ജെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സി മൈനസ് എക്സ് എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി അല്ലെങ്കിൽ എക്സി മൈനസ് എക്സ് എൽ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കാം അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടീൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത് നിന്ന് നൂറ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി അല്ലേ തേർട്ടീൻ്റെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ എത്ര വരിക വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഓം ആയിരിക്കും ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി ഓം ഈ ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇമ്പിഡൻസ് കാണാനുള്ള ഈ ഇക്വേഷൻ അതേപോലെ അറ്റ് റെസനൻസ് എന്താ കണ്ടീഷൻ അറ്റ് റെസനൻസിൽ ഇമ്പിഡൻസ് എന്താണ് സീരീസ് ആർ എൽ സി ആണെങ്കിൽ ഇമ്പിഡൻസ് മിനിമം ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും പവർ ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കും യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും മാക്സിമം ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക അതൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരാറുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ റൈറ്റ് അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് നോക്കണേ പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് Uh, the supply frequency is reduced to 1 by 10th of the previous value the current will be nanu chodyam okay le right e pure inductive circuit nu parnjirund appo xl kaananane xl endana xl inde equation omega l alle omega l okay uh, that is xl is proportional to xl is equal to omega nde value 2 pi f le 2 pi f into l അതായത് എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് എക്സ് എൽ ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് ഓക്കെ എക്സ് എൽ ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്രീക്വൻസി എന്താക്കിയെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു വൺ ബൈ ടെൻത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് കറണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വി ബൈ എക്സ് എൽ എടുത്താൽ മതി അല്ലേ വി ബൈ എക്സ് എൽ അല്ലേ വരിക പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ വി ബൈ എക്സ് എൽ അതിൽ എക്സ് എൽ ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ഐ ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഐ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഐ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ വൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ വൺ ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് വൺ എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ ഐ ടു ഓ ഐ ടു ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ടു എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ഐ ടു ബൈ ഐ വൺ ഞാനൊന്ന് കാണാൻ പോവാണ് ഐ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ വൺ ആണ് ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നത് ഐ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ വൺ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക വൺ ബൈ എഫ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ
ഇതൊക്കെ എസ് എസ് സി ജെ ഇക്ക് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടോ അത് എസ് എസ് സി ജെ ഇ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിൽ എസ് എസ് സി ജെ ഇ പോലെ എക്സാമിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് സോ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പുകളൊന്നും എഴുതി ഒക്കെ എടുത്തോ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ എഴുതി നമ്മൾ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനൊന്നും ശ്രമിക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൈൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ ചോദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ കറണ്ട് ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസറിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ കഴിയണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് ദ ബാൻഡ് വിടുത്ത് ഓഫ് എ പാരലൽ റെസനൻസ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഓക്കെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് ബാൻഡ് വിടുത്താണ് അല്ലേ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു എന്നാണ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റെസൻ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി നിങ്ങൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ അതായത് ബാൻഡ് വിടുത്തും ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടറും റെസൻ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ ആ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ആ റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബാൻഡ് വിടുത്തായിരുന്നു അല്ലേ റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബാൻഡ് വിടുത്തായിരുന്നു ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷന് ഓക്കെ സോ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം എന്താ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ എഫ് ആർ ആ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടറും ബാൻഡ് വിടുത്തു അറിയാമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫ് ആർ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എഫ് ആർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ബാൻഡ് വിടുത്ത് ഇൻഡു എന്താ വരിക ആ ബാൻഡ് വിടുത്ത് ഇൻഡു ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ചെയ്താൽ പോരെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബാൻഡ് വിടുത്ത് എത്രയാണ് ബാൻഡ് വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ആണ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ആണ് അല്ലേ ഇൻഡു ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ എത്രയാണ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ആണ് അല്ലേ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ആണ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ഇനി ഞാനിത് ചെയ്യുന്നില്ല ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി സിക്സിന് ട്വൻറ്റി സിക്സിന് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്തായാലും നാൽപ്പതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറില്ലേ നാൽപ്പതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷനിലേക്കൊക്കെ പോയി സമയം കളയരുത് ഓപ്ഷൻസിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിയറസ്റ്റ് വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ ഉണ്ട് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം അതല്ല ഇപ്പോൾ റേഞ്ച് നോക്കി ഇവിടെ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ ആൻസർ ടിക്ക് ചെയ്ത് പോകാം ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ റൈറ്റ് So, അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം ഇഫ് ദ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് എ ഫൈവ് മൈക്രോ ഫാരഡ് കെപ്പാസിറ്റർ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ വി ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി കോസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്കിവിടെ ഐ സി ഓഫ് ടി ആണ് ദൻ ദ കറണ്ട് ത്രൂ ഇറ്റ് ഈസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഐ സി ഓഫ് ടി ആണല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നു ഐ സി ഓഫ് ടി കാണാൻ ഇക്വേഷന് നമുക്ക് അതിനെ ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് അറിയാമെങ്കിൽ ആ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണല്ലേ സി ഇൻറ്റു ഡി വി സി ബൈ ഡി ടി ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഓക്കെ സി ഇൻറ്റു ഡി വി സി ബൈ ഡി ടി ചെയ്താൽ മതി അതിൽ സി അറിയാമല്ലോ സി എത്രയാണ് ഫൈവ് മൈക്രോ ഫാരഡ് അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വി സി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ അത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചേക്കുക ഫോർട്ടി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അവിടെ തന്നെ വെച്ചേക്കുക ഇൻറ്റു കോസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് കോസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ ആണ് അല്ലേ മൈനസ് സൈൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് തൗസൻഡ് ടി എന്നല്ലേ വരിക സിക്സ് തൗസൻഡ് ടി ഇൻറ്റു ചെയിൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റു സിക്സ് തൗസൻഡോട് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു സിക്സ് ത
യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് റെസനൻസിലായിരിക്കും ആർ എൽ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ അറ്റ് റെസനൻസിൽ മാത്രമാണ് എന്തുണ്ടാവുക യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഇമ്പിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം കറണ്ട് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടാവുക സോ നമ്മൾ ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ആർ ആണല്ലേ റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ആണല്ലേ എന്തായിരുന്നു റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷന് അറ്റ് റെസനൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു അത് നമ്മൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് എത്താം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ എന്താണ് എക്സ് എൽ അല്ലേ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൽ അതായത് വൺ ബൈ ഒമേഗ സി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൽ സി എന്ന് പറയുക അല്ലേ ഒമേഗ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ എൽ സി ആണ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇനി ഒമേഗ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒമേഗ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് എൽ സി എന്ന് വരും അല്ലേ ദെൻ ഇത് അറ്റ് റെസനൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ആറ് എന്ന് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അറ്റ് ആറ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ആറ് ഒമേഗ ആറ് വൺ ബൈ റൂട്ട് എൽ സി ഒമേഗ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ എഫ് ആണ് അല്ലേ ടു പൈ എഫ് ആർ ഇൻറ്റു ടു പൈ എഫ് ആർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് എൽ സി ഓക്കെ വൺ ബൈ റൂട്ട് എൽ സി ദെൻ എഫ് ആർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതേപോലെ ഇതേപോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷോർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ കൂടുതൽ വീഡിയോസുകൾക്ക് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കാൻ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ